হ্যালো পুরা কি খবর সবার তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা বেজ মেকআপ রুটিন নিয়ে চলে এসেছি আর আজকে আমি এমন একটা বেজ মেকআপ করেছি যেটা এর আগে আমি কখনো আমার চ্যানেলে তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি জাস্ট আমি আমার পার্সোনাল লাইফে এই মেকআপটা করতাম চ্যানেলে কখনো শেয়ার করিনি বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে এটা অনেক বেশি কন্ট্রোভার্সি কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করবে এবং মানুষ এটা সহজে নিতে পারবে না মানে আমার ভুল ধারা স্টার্ট করবে এবং বলবে যে না এটা এভাবে তো নিয়ম না এভাবে বেজ মেকআপ করা যায় না অল দ্যাটস ওয়াই বেসিক্যালি আমি এই বেজ মেকআপটা তোমাদের সাথে আগে কখনো শেয়ার করিনি কিন্তু যখন ব্যাপারটা আসে প্রবলেম এবং প্রবলেম সলভিংয়ের সেক্ষেত্রে আমি ভাবলাম কেন না যেহেতু আমার প্রবলেমটা আমি সলভ করতে পেরেছি আমার আপুদের সাথেও শেয়ার করি হোপ সো যে আপুদের আমার মতো প্রবলেম আছে তাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই সেই চিন্তাধারা থেকেই তোমরা বলতে পারো আজকে আমি এই বেজ মেকআপ রুটিনটা নিয়ে চলে এসেছি হ্যাঁ যাদের হচ্ছে মেকআপ উঠে যায় ফেটে যায় আমার বেসিক্যালি এই জায়গার মেকআপগুলো উঠে যায় টি জোনে আমার মেকআপগুলো উঠে যায় মেকআপগুলো থাকে না ফেটে যায় ক্র্যাকই হয়ে যায় যাকে আমরা বলি কেকই হয়ে যাওয়া সেগুলো হয়ে যায় তো সেখান থেকে আমি এই পদ্ধতিতে বেসটা করে অনেক উপকার পেয়েছি তো আমি ভাবলাম কেন না আমি যে পদ্ধতিতে বেসটা করেছি সেই পদ্ধতিতে হয়তো আমার আপুরা বেস করলে তারাও অনেক বেশি উপকৃত হবে তাই আমি আজকে বেজ বেজ মেকআপের রুটিনটা নিয়ে চলে এসেছি আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমার সাথে মানে আমি আমার ভিডিওটা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না আর হ্যাঁ আমি জানি না যে তোমাদের কাছে কতটা সঠিক মনে হবে বাট তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো আশা করি এভাবে বেজ মেকআপ করলেও তোমাদের মেকআপের কোনো ধরনের কোনো ফাটাফাটির কোনো ঝামেলা থাকবে না সো উইদাউট ফার্দার ইডু লেস গো স্টার্ট ইট দ্য ভিডিও তো পুরা বেজ মেকআপের শুরুতে আমাদের যেটা করতে হবে একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং এটা কিন্তু কখনোই স্কিপ করা যাবে না তো অ্যাজ এ ময়শ্চারাইজার আমি ব্যবহার করছি এভেলিনের বোটানিক যে ময়শ্চারাইজারটা সেটা এটা আমার রিসেন্ট ফেভারিট ময়শ্চারাইজার এবং এটা দিয়ে কিন্তু ড্রাই স্কিনের জন্য বেসিক্যালি এটা অনেক ভালো তো এটা আমি খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার ফুল ফেস আর হ্যাঁ পুরো আমি একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি সেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার আগে কিন্তু তোমরা ফেসটা ওয়াশ করার পর সবার প্রথমে তোমাদের ফেসিয়াল হেয়ারটা রিমুভ করবে ফেসিয়াল হেয়ার থাকলে কিন্তু কখনই বেজ মেকআপ সুন্দর করে বসবে না মেকআপ বেশি থাকবে উঠে থাকবে তো বেজ মেকআপের আগে আমি ফেসের মধ্যে যে সকল ফেসিয়াল হেয়ার আছে সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য দুইটা পদ্ধতি সবসময় অবলম্বন করি একটা হচ্ছে ফেসিয়াল রেজার রেজার দিয়ে আমি ক্লিন করি এবং অন্য মানে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি যেটা করি পেন যে মেশিনটা আছে পেন ফর্মুলার সেটা দিয়ে আমি ক্লিন করি সো তোমরা তোমাদের যেটা দিয়ে সুবিধা হয় সেটা দিয়ে খুব সুন্দর করে ফেসের ফেসিয়াল হেয়ারগুলো ক্লিন করতে পারবে এবং অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে ফেসিয়াল হেয়ার ক্লিন করলে যেটা হয় ফেসে হেয়ার বেশি গ্রোথ করে আমি মনে করি না সেটা ঠিক কারণ আমি অনেক বছর ধরে করছি প্রথমত আর সেকেন্ড হচ্ছে ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথ করার প্রবণতাটা টোটালি হচ্ছে একটা হরমোনাল ব্যাপার লাইক যার হরমোনে যতটুকু পরিমাণ ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথ হয় ঠিক ততটুকুই হবে ছেলেদের মতো কখনই আমাদের ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথ করা পসিবল না কারণ ছেলেদের হরমোন এবং আমাদের হরমোন সেম না সো এটা টোটালি বায়োলজিক্যাল একটা ব্যাপার যারা বায়োলজি স্টুডেন্ট বা বায়োলজি সম্পর্কে ধারণা আছে তারা আমার থেকে আরও বেটার জানবে বাট আমি আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে এতটুকুই জানি যে হরমোনাল ইম্বালেন্সের কারণে কিন্তু ছেলেদের মতো ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথ হয় মেয়েদের ফেসে কিন্তু যদি তোমাদের হরমোনাল কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস নেই ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার পর কিন্তু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপরে আমাদের ব্যবহার করতে হবে প্রাইমার তো অ্যাজ এ প্রাইমার আজকে আমি ডাব্লু সেভেনের পারফেকশান প্রাইমারটা ব্যবহার করছি কারণ আমার ফেসের এখানটাতে পোর আছে এবং তোমরা প্রাইমার সবসময় এইভাবে ড্যাব 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 করে সুন্দর করে ব্লেন্ড করবা মানে ব্লেন্ডকে বসিয়ে নিতে হবে বেসিক্যালি তো এখন আমি যেটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে কালার ক্যারেক্টার কালার ক্যারেক্টারও কিন্তু প্রাইমার ব্যবহার করা পাঁচ মিনিট পর ব্যবহার করতে হবে সাথে সাথে ব্যবহার করা যাবে না তাহলে কিন্তু মেকআপটা ভেসে যাবে এবং কেক আপ হয়ে যাবে তো কালার ক্যারেক্টার হিসেবে আমি এখানে কসমিকের প্যান্ট স্টিকটাই ব্যবহার করছি আমার খুবই পছন্দের অ্যাজ ইউজুয়াল এবং খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি লেয়ার অ্যাপ্লাই করা যাবে না যেহেতু কালার ক্যারেক্টিংয়ের পর এটার উপরে আমাদের আরও যেটা যাবে যে সেকেন্ড লেয়ারের একটা ফাউন্ডেশন যাবে মাঝে মধ্যে আমরা দুই লেয়ার ফাউন্ডেশন তিন লেয়ার ফাউন্ডেশন ইউজ করি প্রয়োজন হলে সেটা
তারপরে ফুল ফেসের মধ্যে আমাদের একটা হাইলাইটার পাউডার হাইলাইটার ব্লাশ মানে অনেক কিছু যাবে কন্ট্রোল পাউডার যাবে সো লেয়ার যত কম করা যায় যত পাতলা করা যায় ততই ভালো তাতে কিন্তু মেকআপটা অনেক সুন্দর করে বসে এবং কে কী হয় না আমি আমার চোখের উপরে একটু দিয়ে নিচ্ছি কারণ আমার চোখের উপরও কিন্তু মোটামুটি ভালোই ডার্ক স্পট আছে কালার ক্যারেক্টার কিন্তু অনেকে আমরা যেটা করি চুজ করতে পারি না আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যারা অনেক বেশি ফর্সা তাদের কিন্তু পিচ টোনের কালার ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে হবে আমি আমার স্ক্রিনে সবগুলো টোনের ডিফারেন্স কোনো পিকচার দিয়ে দিব সো তোমরা পিচ টোনের কালার ক্যারেক্টার ব্যবহার করবে তোমরা এলে গার্লের কালার ক্যারেক্টারগুলো ব্যবহার করতে পারো বাট আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো এমন কালার ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে যেটা একটু থিক লাইক এটা দেখতে পাচ্ছ কনসিলার টাইপের এটা বেসিক্যালি ফাউন্ডেশান ক্রিম স্টিক ফাউন্ডেশন এটা অনেক ঘন সো কালার ক্যারেক্টার সবসময় ঘন ব্যবহার করবা তাতে করে কিন্তু তোমাদের যে পিগমেন্টেশানটা ঢাকবে পাতলা কালার ক্যারেক্টারে কিন্তু পিগমেন্টেশান ঢাকবে না অনেকে আমাকে বলো আপু আমি কালার ক্যারেক্টার দিই তারপরও আমার পিগমেন্টেশান বোঝা যায় তার কারণ হচ্ছে তোমার কালার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে পাতলা থাকে সো কালার ক্যারেক্টার একটা ঘন ব্যবহার করবা যেমন মেকআপ রেভলিউশনের যে কনসিলারটা সেটাও কিন্তু কালার ক্যারেক্টার হিসেবে বেশ ভালো ওইটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো এবং যারা হচ্ছে একটু শ্যামলা আমার মতো তারা হচ্ছে একদম অরেঞ্জ ইউজ করবা না তারা আমি যেরকম একটা কালার ইউজ করছি একটু ন্যাচারাল পিচ টাইপের অথবা তোমাদের স্কিন টোনে থেকে একটা ডার্ক ইউজ করতে পারো আর যারা হচ্ছে একটু ডাস্কি স্কিন টোন তারা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার কালার ক্যারেক্টার ব্যবহার করবা ব্ল্যাক স্পটের উপরে এবং যাদের ফেসের রেড তিল আছে তারা কিন্তু গ্রিন কালারের কালার ক্যারেক্টার ব্যবহার করবে তো এখন ফাউন্ডেশান মানে এমন একটা পার্ট যেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ ভুল করি আর কখনো এমন টাইপের ফাউন্ডেশান তোমরা ব্যবহার করবো না যেটা ফেসে দেওয়ার পর মানে এতটাই সাদা লাগে যে আশেপাশের মানুষের তো সবসময় কিন্তু তোমরা তোমাদের স্কিন টোন বিবেচনা করে ফাউন্ডেশান ব্যবহার করবে এখানে আজকে যেমন আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডের ফাউন্ডেশান ব্যবহার করছি ডেজার্ট ডে ডেজার্ট বেস বাট এটা যেটা হয়েছে আমার থেকে হালকা একটু ডার্ক বাট আমি যেহেতু ক্যামেরার সামনে লাইটিং সামনে কাজ করি সুতরাং যদি আমি লাইটার স্কিন টোনের ফাউন্ডেশান নেই আমার স্কিনটা আরও ভয়াবহ টাইপের সাদা লাগে ক্যামেরা এবং লাইটিংয়ের সামনে সুতরাং তোমাদের বিবেচনা করতে হবে তোমরা কোথায় যাচ্ছ এবং কীরকম লাইটিংয়ের মধ্যে যাচ্ছ তোমরা থাকছো কতক্ষণ সময়ের জন্য থাকছো বাইরে বা ঘরে যেখানেই যাও যে প্রোগ্রামেই যাও কতক্ষণ সময়ের জন্য থাকছো এবং তোমাদের স্কিন টোন এই চারটা জিনিস কিন্তু তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কোনো ধরনের কোনো ফাউন্ডেশান চুজ করার ক্ষেত্রে তো আজকে এই ফাউন্ডেশানটা আমি ব্যবহার করছি কারণ হচ্ছে ফটোফোকাস ফাউন্ডেশান মানে এটা ক্যামেরার জন্য বিশেষ করে বানানো ছবি টবি তোলার জন্য ভিডিও যাতে ভালো আসে এই জন্য সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ব্যবহার করছি এবং এটা কোনো ধরনের কোনো ফ্ল্যাশব্যাক কিন্তু দেয় না হ্যাঁ তো এইটা দেন ডাবল সেভেন এইচডি ফাউন্ডেশান এগুলো কিন্তু মেইনলি এই ধরনের আমি যে ধরনের প্রফেশন আছে সেই ধরনের প্রফেশনের জন্য মেক করা সুতরাং আমি এটা ব্যবহার করছি আজকে এছাড়াও কিন্তু আরও নানান ধরনের ফাউন্ডেশান আছে এখন অনেকে আমাকে বলতে পারে আপু শেড কীভাবে ম্যাচ করব শেড ম্যাচ করার জন্য কিন্তু তোমরা প্রথমে ফাউন্ডেশানটা নিবে যদি তোমরা ফিজিক্যাল স্টোর থেকে কেনো মানে দোকান থেকে কেনো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা এই যে এখানে সোয়াচ করতে পারো এবং এখানে সোয়াচ করার পর হালকা একটু হাত দিয়ে ব্লেন্ড করে নিবে এবং ব্লেন্ড করার পরে যদি তোমরা দেখো যে তোমাদের স্কিন টোনের সাথে মিলে গেছে লাইক দেখো আমার এখানে একদম কিন্তু মিলে গেছে যদি এরকম মনে হয় তাহলেই কিন্তু তোমরা সে ফাউন্ডেশানটা পারচেস করবে এখানে একটা কথা আছে ফাউন্ডেশান কিন্তু অনেক সময় অক্সিডাইজ হয় সেক্ষেত্রে তোমরা ফাউন্ডেশানটা অ্যাপ্লাই করে আধা ঘন্টা ধরো যে অন্য অন্য কাজ করতে পারো শপিং করতে পারো দেন যদি দেখো আয়নায় যে যে না তোমাদের ফাউন্ডেশানটা ঠিক আছে এবং ভালো লাগছে তাহলেই কিন্তু তোমার সেক্ষেত্রে যে ফাউন্ডেশানটা পারচেস করবে এটা কিন্তু ফাউন্ডেশান অক্সিডাইজ করে কি না সেটা বোঝার জন্য অনেক উপযোগী একটা মাধ্যম তো এই তো গেলো ফাউন্ডেশানের শেড নিয়ে তো এখন চলো কথা বলি কীভাবে আমি আজকে ফাউন্ডেশানটা অ্যাপ্লাই করবো যেটা আমি কখনোই আমার স্ক্রিনে দেখাই নাই বিকজ আমি এই এই ভিডিওটা করার জন্য ওয়েট করছিলাম যে এই ভিডিওটা করার সময় আমি এই পদ্ধতিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো সেটা হচ্ছে আজকে আমি এই ফাউন্ডেশানটা ফ্রেস্টে আমার ফেসের মধ্যে দিয়ে নিব সেই সব জায়গায় যে সব জায়গায় শুধুমাত্র আমি ফাউন্ডেশান অ্যাপ্লাই করি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আই হোপসও তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে মানে যে যে জায়গায় আমার শুধু ফাউন্ডেশানের সেটটাই থাকে আমার গট চুলে ফাউন্ডেশান লেগে গেছে আচ্ছা যে যে জায়গায় শুধুমাত্র আমার ফাউন্ডেশানটাই থাকবে সেই সেই জায়গায় আমি ফাউন্ডেশানটা অ্যাপ্লাই করছি
তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আমি ফেসে সার্টেন কিছু জায়গায় ফাউন্ডেশন अप्लाई করি নি লাইক আমার সেন্টার সেন্টার পোরশনে টি জোনে কারণ শেষে জায়গা মেইনলি আমরা হাইলাইটিং করি সো সেই যে যেই যে জায়গা আমরা হাইলাইটিং করি ক্রিম হাইলাইটিং সেই সেই জায়গা কিন্তু ফাউন্ডেশন अप्लाई করার পরে যদি আবার ক্রিম হাইলাইটার अप्लाई করি তাহলে কিন্তু আমাদের ফেসটা কেকড আপ হয়ে যাবে এবং ফাউন্ডেশন উঠে উঠে যাবে যেটা আমার প্রবলেম আমার কিন্তু চোখের এখান থেকে এই জায়গাটা থেকে ফাউন্ডেশন অলওয়েজ উঠে যায় টি জোন থেকে নাকের উপর থেকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবে এখন আমি যেটা করব আমি কনসিলার নিচ্ছি এটা হচ্ছে মেবিলিনের এইজ ইন কনসিলার আমার ওয়ান অফ দা মোস্ট ফেভারিট কনসিলার তো এই কনসিলারটাকে নিয়ে ও মাই গড আমার শার্টও লেগে গেছে ফাউন্ডেশন সাদা ড্রেস পরাটা আসলে একটা স্ট্রাগল আচ্ছা ইগনোর আচ্ছা যেটা আমি করব আমি যে যে জায়গা কনসিলার अप्लाई করি এই কাজটা অনেক দ্রুত করতে হবে না হলে কিন্তু ফাউন্ডেশন শুকিয়ে গেলে পরে ব্লেন্ড করতে কষ্ট হবে আমি কথা বলছি দেখে আমার লেট হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি কোন কোন জায়গায় কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি এবং কোন কোন জায়গায় ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করেছি এখন আমি যেটা করব সবগুলোই একসাথে ব্লেন্ড করব এটা করে কিন্তু দুইটা কাজ হবে এক হচ্ছে আমার ফেসের মধ্যে বেশি লেয়ার ডাপ হবে না এবং দুই হচ্ছে আমার ফেসে অতিরিক্ত মেকআপ উঠে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না এবং ফেসের প্রোডাক্ট কম ইউজ হবে মানে অনেক দিক থেকে সুবিধা এবং আমার মেকআপটাও তাড়াতাড়ি করা যাবে মেইনলি এই ট্রিকটা আমি ব্যবহার করি আমার ফাউন্ডেশন যে উঠে যায় সেটার জন্য কিন্তু আমি এটা কখনোই আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালে শো করি নাই বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবাই ওই ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিটাই বেশি পছন্দ করে যে আগে ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড করার পর দেন কনসিলার বাট আমার কাছে মনে হয় না যে ওই পদ্ধতিটা থেকে আমার কাছে মনে হয় এই পদ্ধতিটা বেশি কার্যকর যাদের মেকআপ উঠে যায় কারণ মেকআপ ওঠার একটা রিজন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন হচ্ছে গিয়ে লেয়ার অফ মেকআপ করা মানে একটার উপর একটা লেয়ার দেওয়া এতে কিন্তু করে কিন্তু মেকআপ ফাটে তো এভাবে করে নিলে কিন্তু মেকআপ ফাটার বা উঠার কোনোই ঝামেলা নেই আচ্ছা আপনারা তোমরা কিন্তু দেখতে পেরেছো যে আমি একটা ব্লেন ব্লেন্ডার দিয়ে বা বিউটি স্পাঞ্জ দিয়ে আমার মেকআপটা ব্লেন্ড করছি সেটা এটা হচ্ছে ফ্রেশ লুক টোয়েন্টি ওয়ানের বিউটি ব্লেন্ডার বা বিউটি স্পাঞ্জ যেটাই বলো এইটা তোমরা যেটা করবা খুব শুরু করে পানিতে ভিজিয়ে দেন ভালো করে চিপি নিবা মানে ড্যাম্প করে নিবা এটাকে বলো ড্যাম্প করা যারা নতুন তাদেরকে আমি বেসিক্যালি বোঝাচ্ছি তোমাদের অনেকে যারা যারা জানো তাদের মনে হতে পারে আমি বেশি কথা বলছি বাট যারা জানে না তাদের জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার সো যেটা হয় খুব ভালো করে এটা চিপে নিবা চিপে নেওয়ার পর যাতে কোনো পানি না থাকে এভাবে করে কিন্তু তোমরা এটা দিয়ে ব্লেন্ড করবা পানি থাকা অবস্থায় ব্লেন্ড করলে কিন্তু তোমাদের মেকআপটা উঠে উল্টা চলে আসবে ফেসে কিন্তু বসবে না এখন আরেকটা মেজর পার্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে মেকআপটা সেট করা তো যাদের স্কিনটা ড্রাই বা যাদের হচ্ছে গিয়ে স্কিন থেকে মেকআপ উঠে যায় ড্রাই বা অয়েলি বলে কথা নেই যাদের স্কিনে মেকআপ বসে না মেকআপ উঠে যায় মানে কে কি হয়ে যায় মানে আমি তোমাদের কীভাবে বোঝাবো কে কি হয়তো বা তোমরা বুঝো যে জায়গায় 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 মেকআপ জমে জমে যায় বা মেকআপ জায়গা থাকে জায়গা থাকে না তাদের জন্য আমি ফেস পাউডার দিয়ে সেট না করে সবসময় বলবো তোমরা লুজ পাউডার দিয়ে সেট করবা বিকজ লুজ পাউডারটা কিন্তু অনেক বেশি ফাইন হয় এবং অনেক বেশি ঘন হয় না ভারী হয় না কিন্তু তোমাদের মেকআপটা খুব সুন্দর করে আবার সেটও করে সুতরাং আমি তোমাদের অবশ্যই বলবো তোমরা কিন্তু লুজ পাউডার ব্যবহার করবা ফেস পাউডার না কখনোই না এবং আজকে আমি এ ও এর এই লুজ পাউডারটা ব্যবহার করছি তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো লুজ পাউডার ব্যবহার করতে পারে এবং যাদের স্কিনটা ড্রাই তারা কখনোই বেকিং করবা না নেভার এভার এবং যাদের মেকআপ ফেটে যায় জায়গায় জায়গায় উঠে যায় তারাও কিন্তু বেকিং করবা না বেকিং করলে কিন্তু তোমাদের মেকআপটা আরও অনেক বেশি ফেটে যাবে বেকিং টেকনিকটা হচ্ছে তাদের জন্যই যাদের স্কিন থেকে তেল বের হয় লিটারেলি অয়েলি স্কিন তাদের জন্য বেকিং টেকনিকটা ঠিক আছে বাট যাদের স্কিনের মেকআপ ফাটে মেকআপ বসে না এবং জায়গা জায়গায় উঠে উঠে যায় কেকটা হয়ে যায় তাদের জন্য বেকিং ইজ আ বিগ নো সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি পাউডার নিয়ে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি আমার স্কিনের মধ্যে আমি কিন্তু বেকিং একদমই করছি না তারপর আমি ডান উইথ মাই বেস তোমাদেরকে আমি ক্লোজলি দেখাই যে আমার স্কিনটার এখন আপাতত কি অবস্থা আমার স্কিনের মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ফাটা বা ধরো যে মেকআপ উঠে যায় ধরনের কোনো সমস্যা নেই মেকআপ কেকিও হয়ে যায় নি সুন্দর একটা বেস আসছে খুব বেশি ম্যাট না খুব বেশি গ্লোই না লাইক তোমরা আমার এখানটাতে দেখতে পাচ্ছ গ্লো সো আমি এই ধরনের বেস খুব পছন্দ করি যে আমার একদম ক্যাটক্যাটা ম্যাট থাকবে না খুবই সুন্দর একটা এফেক্ট দিবে আমার স্কিনের মধ্যে তো দ্যাটস ওয়াই আমি এই ধরনের বেস সবসময় ক্রিয়েট করতে পছন্দ করি
তারপরে আমি ব্যাক এই যে এখানে আমি আমার বেসটা বাকি বেসটা কমপ্লিট করেছি আমি তেমন কিছু করিনি জাস্ট হচ্ছে ব্রোঞ্জার এন্ড ব্লাশ এন্ড হাইলাইটার এন্ড লিপস্টিক দ্যাটস ইট সো আজকে আমি লিপস্টিক হিসেবে ব্যবহার করছি দ্য বামে ক্যাপটিভেটিং এই সেটা ব্যবহার করেছি সো আশা করি আজকে ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং হেল্পফুল মনে হয়েছে হেল্পফুল মনে হলে আমাকে সাপোর্ট করতে ভুলবে না আমার সাথে থাকতে ভুলবে না আমার চ্যানেলের সাথে থাকতে ভুলবে না লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিবে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবে আলু বাই বাই